నమస్తే అందరికీ శుభోదయం శశి హోమ్ టాక్స్కి స్వాగతం ఈరోజు నేను మార్బుల్స్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటే మార్బుల్స్ దెబ్బ తినకుండా ఉంటాయి షైనింగ్గా ఉంటాయో నేను వీడియో ద్వారా వివరిస్తాను అందరూ చేసే పనే అండి కానీ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు నేను దీనిపైన స్టడీ చేసి మీకు వివరంగా చెప్తున్నాను ఇలా మెయింటెనెన్స్ సరిగా లేకపోతే మనం కొట్టినట్టయితే హోల్స్ కూడా పడిపోతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత కార్నర్స్లో ముఖ్యంగా చాలా నల్లగా తయారై ఉంటుంది మనకు ఆ డల్నెస్ ఎంతకీ పోదనమాట వీటినన్నిటినీ ఎలా మనం పోగొట్టుకోవచ్చు నేను వీడియో ద్వారా వివరిస్తాను ఈరోజు నేను గడప ముగ్గు వేయడం చూపించడం లేదు రేపు పెడతాను అంటే ఫింగర్ ఆర్ట్ లాగా వేశాను అనమాట ఎలా వేసుకోవాలో రేపు వీడియోలో పెడతాను చూడండి డార్క్గా ఉన్నాయి మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ అయితే వీటిని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చో నేను వివరిస్తాను మనము సాధారణంగా ఏం చేస్తాం క్లీన్ చేయటానికి ఇంకా మరీ నల్లగా అయిపోతే హార్పిక్లు అవి కూడా వేస్తూ ఉంటారు హార్పిక్స్ అస్సలు వాడకూడదు మార్బుల్స్కి ఆ తర్వాత డోమెక్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు డోమెక్స్ కూడా మనము మార్బుల్స్ మీద వేసుకోకూడదు ఎందుకు అంటే వీటిలో యాసిడ్ శాతము ఎక్కువగా ఉంటుంది హార్పిక్లో కానీ డోమెక్స్లో కానీ హార్పిక్ అంటే డోమెక్స్లో తక్కువగా ఉంటుంది వీటిపైన వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే వాటికి చాలా రంధ్రాలు ఉంటాయి మార్బుల్స్కి అదంతా పీల్ చేసి డల్నెస్ వచ్చేస్తుంది డల్గా తయారైపోతాయి ఆ తర్వాత మనము ఇలాంటి ప్రిల్ లిక్విడ్ వాడొచ్చా లేదా ఆ తర్వాత సర్ఫ్ లిక్విడ్ వాడొచ్చా లేదా సర్ఫ్ వాడొచ్చా లేదా అనేసి నేను వివరిస్తాను సర్ఫ్లో ఏంటి అంటే సర్ఫ్ మనము వాడుకోవచ్చు ప్రిల్ కూడా వాడుకోవచ్చు అయితే సర్ఫ్ వాడడం వల్ల మనము జారి పడ్డానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఆ తర్వాత నేను ఈరోజు ఇలాంటి స్టిక్ ఒకటి ఆ తర్వాత వైప్ చేసే మాప్ ఒకటి ఈ రెండు యూజ్ చేసి నేను ఫ్లోర్ క్లీన్ చేస్తున్నాను అవి కూడా ఎందుకు వాడుతున్నానో చెప్తాను మనము పీహెచ్ వాల్యూ లేనివి కానీ చాలా తక్కువగా ఉన్నవి కానీ ఈ మార్బుల్ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ కోసం వాడుకోవాలన్నమాట నేను ఈ మాపింగ్ టబ్బు యూస్ చేస్తున్నాను లేని వాళ్ళు బకెట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత చాలా వేడి పెట్టిన నీళ్ళని ఇందులో వేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి మరీ మసలాల్సిన అవసరం లేదు వేడి అయితే కావాలి అందులోకి రాళ్ల ఉప్పు వేస్తున్నాను వేడి నీళ్లు రాళ్ల ఉప్పు ఎందుకు అంటే మలినం ఉంటే ఆ మార్బుల్ ఫ్లోర్ మీద మలినం ఉన్నప్పుడు ఆ మలినం అనేది జిడ్డు అనేది కదలడానికి పనికి వస్తుంది అనమాట అంటే ఆ జిడ్డు కదిలిస్తుంది కదులుతుంది అనమాట ఆ మైల్ అంతా కదిలి వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత అందులోకి నేను ప్రిల్ లిక్విడ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డ్రాప్స్ వేశాను అంటే మనం ఒక స్పూన్ మాత్రం వేసుకోవచ్చు అంత పెద్ద గిన్నె నీళ్ళు వేశాను కదా ఆ తర్వాత అదంతా మనం ఎక్కడెక్కడైతే కార్నర్స్లో డల్నెస్ ఉందో దాని మీద మనము చల్లుకోవాలి ఆ చల్లటానికి కూడా నేను టెంకాయ చిప్ప తీసుకున్నానండి నేను ఇలాంటివి యూస్ చేస్తూ ఉంటాను మనకు చేతులకి హీట్ కాకుండా ఉంటుంది గ్లాసులు కానీ స్టీల్ కానీ ఇలా యూస్ చేసినప్పుడు మనకు చేతులకు తగిలి కొంచెం వేడి అవుతుంటుంది కదా మగ్గు కూడా వాడట్లేదు ఇలాంటివి యూస్ చే చేస్తున్నాను అని చెప్పటానికి నేను ఈరోజు కూడా నేను చూపిస్తున్నాను మొత్తం కార్నర్స్ అంతా వేడి నీళ్లు చల్లేశాను కిచెన్లో అయితే చాలా డార్క్గా ఉంది మనం మధ్య మధ్యలో పని చేయించుకుంటున్నప్పుడు దాని మీద సిమెంట్ వేస్తూ ఉంటారు వైట్ సిమెంట్ వేస్తూ ఉంటారు అదంతా ఖర్చుకొని పోయి చాలా డల్గా తయారై ఉంటాయి ఇలాంటి బ్రష్ అయితే వాడకూడదండి ఎందుకంటే ఆ బ్రెజిల్స్ గట్టిగా ఉంటాయి అది వాడకూడదు కానీ ఇది టూ ఇన్ వన్ బ్రష్ అనమాట దానికి వైపింగ్ కూడా ఉందన్నమాట వైపర్ కూడా ఉంది వైప్ చేసేస్తుంది అనమాట దాంతో నేను రుద్దుతున్నాను అదైతే సాఫ్ట్గా ఉంది మేబీ సిలికాన్ ఉండొచ్చు దాంతోనే రుద్దుకోవాలి లేకపోతే ప్లాస్టిక్ చీపురున్నా రుద్దుకోవచ్చు కొబ్బరి పీచ్తో కూడా రుద్దుకోవచ్చు చాలా బాగా మైలా అనేది 
కదులుతుంది అనమాట అప్పుడు మనకు ఆ డార్క్నెస్ అంతా పోయి చాలా షైనింగ్గా చాలా సేఫ్గా ఉంటాయి మన బండలు చూడండి మనకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనిపిస్తే ఎక్కడ నల్లగా ఉందనిపిస్తే దాని మీద కాస్త రుద్దేస్తే సరిపోతుంది ఆ బ్రష్కు ఉన్న బ్రెజిల్స్తో అసలు రుద్దకండి పాడవుతాయి ఒక్కరోజుకి మనకు తెలియదు అలా రుద్దుతూ రుద్దుతూ ఉంటే గెర్రలు పడిపోతుంది మార్బుల్స్ అంతా షైనింగ్ తగ్గిపోతాయి మేబీ మేము కొన్నప్పుడు ఈ ఇంటికి కూడా అలాగే ఉండింది నేను తరచూ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట కొంచెం బెటర్గా అవుతూ ఉన్నాయి అయితే ఒక్కసారికి రెండు సార్లకి మన మార్బుల్స్ క్లీన్ కావండి వీక్లీ వన్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి కానీ ఇలా మనం క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా షైనింగ్గా చాలా నీట్గా ఉంటాయి నేను మొత్తం క్లీన్ చేశాక కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఆ వైపర్తోనే రుద్దుతున్నాను అనమాట ఇలాగే రుద్దుకోవాలి తుడవటానికి మంచి కాటన్ బట్ట కానీ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ కానీ వాడుకోవాలి అంటే సాఫ్ట్గా ఉండాలి మార్బుల్స్ క్లీన్ చేయటానికి ఎప్పుడైనా సాఫ్ట్ క్లాత్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఇలా మైక్రోఫైబర్ ఉన్న నేను మాప్ తీసుకున్నాను మైక్రోఫైబర్ మాప్ తీసుకున్నాను దాంతో మనము తుడిచేసుకుంటే చాలా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫ్యాన్ వేసి తుడుచుకోండి ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమంటే మన పిల్లలు ఇంట్లో పడుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంట్లో మనుషులు లేనప్పుడు అంటే ఆఫీసులకు వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పని చేసుకుంటే జారి పడకుండా ఉంటారు ముఖ్యంగా సర్ఫ్ లాంటివి వేయకండి సర్ఫ్ కూడా నీట్గా పోతుంది కానీ జారి పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది తుడిచేటప్పుడు మనమే జారి పడతాము ఈ ప్రిల్ లిక్విడ్ అయితే కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది అనమాట ప్రిల్ కానీ ఏదైనా డిష్ వాషర్ లిక్విడ్ అనమాట ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకేం వాడుకోవచ్చు అంటే నిమ్మకాయ కుంకుడుకాయ లాంటివి కూడా వాడితే ఇంకా షైనింగ్ వస్తుందండి నేను ఈ ఇంటికి వచ్చాక ఒక్కసారి కూడా కుంకుడుకాయలు తెప్పించలేదు అక్కడికైతే మాకు రైతు బజార్ దగ్గరగా ఉండేది రెగ్యులర్గా నేను కుంకుడుకాయ లిక్విడ్ అయితే తయారు చేసి పెట్టి ఉంచేదాన్ని మరీ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను అదైతే ఇంకా సేఫ్ అనమాట మనము ఇంకా ఎక్కువ మనకు ఒక లాంటి స్మెల్ లాంటివి ఏదైనా వస్తూ ఉంటే కొంచెం కర్పూరం వేసి కూడా మనము క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి కాస్త అయితే వదిలింది ఆ తర్వాత నేను నీళ్ళని కూడా చూపిస్తాను ఏమాత్రం మనకి డస్ట్ వచ్చింది మైల వచ్చింది అనేసి చూపిస్తాను చూడండి తుడిచాక నీళ్ళు అయితే బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాయన్నమాట అడుగున సెటిల్ అయిపోతుంది కదా మురికి అంత చూడండి బ్రౌన్గా వచ్చింది మురికి అయితే నాకు ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లీన్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మనం తరచూ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా బాగా షైనింగ్ వచ్చేస్తాయి మార్బుల్స్ చూడండి ఇలా ఉంది మీరు ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నారు ఇంకా మార్బుల్స్ క్లీన్ చేయటానికి ఇలాంటి యాసిడ్స్ కాకుండా ఏవేవి వేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు నాకు సలహా ఇవ్వండి నేను అవి కూడా ఫాలో అవుతాను చూసారు కదా కార్నర్స్లో నేను చూపిస్తాను ఎలా ఏమాత్రము క్లీన్ అయింది అనేసి ఇలా ఉంది టోటల్గా లుక్ అయితే బాగా వచ్చింది కిచెన్ అయితే కొంచెం చూడబుద్ధి అవుతోంది చాలా డార్క్గా ఉండింది ఇప్పుడు కార్నర్స్లో చూపిస్తాను 
నేను ఎక్కడైతే నీళ్లు చల్లి క్లీన్ చేశానో అక్కడైతే బాగా వదిలిందనే చెప్పుకోవాలి ఇంకా ఇక్కడ కొంచెం ఉంది అటువైపు అయితే కొంచెం బాగానే క్లీన్ అయింది మనకున్న టైంలో మార్నింగ్ టైంలో కాస్త ఎక్కువగా రుద్దలేము అనమాట కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి రుద్దుతే ఇంకా బాగా పోతుంది చెప్పాను కదా తరచూ మనం చేస్తూ ఉంటే ఆ డార్క్నెస్ అంతా పోతుంది అక్కడ కూడా వదిలింది ఒక చిన్నది ఏదో పడింది అనమాట అక్కడ ఏదో అరటి తొక్క లాంటిది అదే నల్లగా కనిపిస్తోంది ఈ కిచెన్ కార్నర్ అయితే చాలా డార్క్గా ఉండింది దాన్ని ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వదలగొట్టాను నేను ఎక్కువసేపు కూడా రుద్దలేదండి మీకు చూపించినంత సేపే నేను రుద్దాను అంతే అంటే నాకు ఈ వీడియో మొత్తం సెట్ చేసుకొని అన్నీ చేసుకోవడానికి ఒక అరగంట టైం పట్టింది చూసారు కదా నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే యూజ్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ధన్యవాదములు